നമസ്കാരം ഞാൻ അനിഷ വൈശാഖ് എല്ലാവർക്കും മനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടൊരു പൈനാപ്പിൾ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിയാതെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാം നല്ലോണം പഴുത്ത കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള പൈനാപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലോണം പഴുത്ത പൈനാപ്പിൾ എടുക്കാൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ ഏ നമുക്കിത് നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന്നിൻ്റെ ആ ഒരു സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ഇതേപോലെ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ജ്യൂസാക്കി എടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന്നിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പീസസിൽ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയും മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അടിഭാഗത്തുള്ളതൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തും മറ്റേത് വേവാതിയും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് മൈദയാണ് ഗ്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു സൈസ് വരുന്ന ഗ്ലാസ് എടുക്കാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇത്രയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയാണ് ആ സെയിം ഗ്ലാസ് തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറുകളിൽ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മഞ്ഞ വേറെയും വെള്ള വേറെയും ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ വിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അര ഗ്ലാസ് കറക്റ്റായിട്ടില്ല ഒരു ഇത്തിരി കുറവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് അല്ല കേട്ടോ മുക്കാൽ ഗ്ലാസേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പതയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പോലെ തോന്നിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് ബാക്കി വന്ന പൈനാപ്പിളാണ് ഞാൻ ജ്യൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കാതെയാണ് ജ്യൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ടിന്നിലോട്ട് ഒരു പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ പീസസ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ പീസസ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ലോണം ചുരുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ട്രേക്ക് കറക്റ്റ് പാകത്തിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയതും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാറ്ററി ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം ബബിൾസൊക്കെ പുറത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് തേക്കാനുള്ള പാത്രം ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റായിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചൂടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് അൻപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് കുക്കായി വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയത് അടിഭാഗമൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റായി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കിത് കുക്കറിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ കുക്കറിലാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുക്കായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ ഈ റെസിപ്പി സൂപ്പർ ട